Здравейте! Днес сме тръгнали към долината на Розите, където в Казанлъг еднъж годишно в началото на юни се провежда празника на Розата. Нека го преживеем заедно. Хайде! Караме по подбалканския път. Отляво виждате Балкана, Стара планина, още има на места сняг. Отясно е Средна гора и се отправяме към Розовата долина, Карлово и Казанлък. Вече сме в Казанлък и влизаме в Битов ресторант, където е организиран празничен барбекю обяд. Хайде след мен! Добър ден! Благодаря. По стар български обичайни посрещат с питка, хляб и сол. Азиатските туристи си хапват сладко-сладко, нашите домакини ги свестнаха с традиционния танц на кукерите. Облечени с костюми и носещи страшни маски, те гонят злите сили всяка година в края на месец януари. Влякох в народна носия, за да се хвана на хорото. Иху! След като потанцувахме, отивам на площада в Казанлък да се разходи и намеря къде се провежда фестивала на Розето. Всяка година през юни градът е домакин на празника на Розата и фестивала на виното Розе, където българските производители представят новите си вина. Аз ожаднях, за вас не знам и ще търся чаша Розе. Центърът е пълен с азиатски туристи, които се опитват да заснемат всичко и всеки. Смихват се по-детски чисто и с любопитство ме заговарят. Казвам им на здраве и продължавам към розоварната, където ще научим как се произвежда розовото масло и усетим духа на старата традиция.
Walking home and talking low. Роза Дамастена събере рано сутрин, когато е най-маслодайна. В това полето, близо до Казанлък, повечето са обрани, защото беритвата започва през май и завършва в началото на юни. Аз започвам да бера и как ще се справя, ще разберете след малко. Вече сме в розоварната, където можем да проследим производството на розовото масло. В тези дистилационни апарати зад мен се поставя набрания розов цвят и след двойна дистилация излиза розово масло. При първата дистилация излиза розова вода. За един литър розово масло са нужни от 3 до 3,5 тона розов цвят. Светът се поставя в тези съдове, където дестилира в продължение на 2 часа, а сега отиваме да видим готовите продукти да си закупим. Чистото розово масло не трябва да се използва директно на кожата. Хубаво е да се смесва с крем, розова вода или други продукти. Местните хора го употребяват също върху лъжичка мед. Полезно е за пречистването на организма и при проблеми в бъбърците. В този магазин можете да намерите вече крайните продукти, произведени с потребата на розово масло. По-интересните от тях са ликьор от рози и сладко от рози. Всичко останало са козметични продукти от крем за лице, ръце, сапуни, туалетна вода, парфюми и дори чай, който е полезен за бъбърците и имунната система. Роза да мастен е внесена в България от турците през 17 век. Зад мен виждате старите съдове, в които се е правила дестилацията. Подобен процеса на ракиидово производството в България, българите са го приложили и при розо производство. Произведеното розово масло се поставя в този меден съд, наречен Конкума, и по този начин се транспортира в чужбина. Съдът се обвива с мег бял плат и се опасва с триколорната лента, като най-отгоре се поставя восъчен червен печат, който символизира, че маслото е произведено в България. Тук приключва нашата разходка от долината на розите. Очаквайте следващите ми приключения и ни следете във Facebook, YouTube и VBOX. До скоро!